Hi everyone, welcome to my channel My Daily Cooking. நம்ம பொதுவாகவே நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுல ரொம்ப விருப்பமாக இருக்கும் அதுலேயும் ஈரல் மாதிரியான விஷயம் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் மற்ற நான்வெஜ்ஜை விட ஈரல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் ஸோ அதை வச்சு ஒரு கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு குக்கரை நல்ல குக்கர் காஞ்ச உடனே அதில் நம்ம பைட் சைஸ் பீஸ் இருக்கக்கூடிய ஈரல்களை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஈரலை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம ஆட் பண்ணணும் இதோட நமக்கு தேவைக்கேற்ப உப்பு நான் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூனுக்கு மேலே கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஈரலோட ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க இதோட ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பேண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு அதோட ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த மாதிரி கலந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை குக்கர் மூடி மூடிட்டு அஞ்சுல இருந்து ஆறு விசில வரைக்கும் நல்லா வந்து நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க நல்லா வந்து அந்த ஈரல் வந்து வெந்துருச்சு பட் அதில் தண்ணி இருக்கு இல்லையா அது கம்ப்ளீட்டாக சுண்டுற வரைக்கும் நம்ம அடுப்பை சிம்மரில் வச்சு கம்ப்ளீட்டாக சுண்ட வரைக்கும் அது அப்படியே வச்சுக்க போகிறோம் அது சுண்டிட்டு இருக்க அந்த டைமில் நம்ம சைடில் வந்து இதோட வதக்கல ஆரம்பிச்சிடலாம் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஒரு வடைச்சட்டியில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ரெண்டுலேருந்து மூணு பட்டை சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் இது எல்லாமே எண்ணெயில் நல்லா புரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போது ரெண்டு வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கியிருக்கிறேன் அதை வந்து இதோட ஆட் பண்ணி வெங்காயம் நல்லா சூப்பராக வந்து உங்களுக்கு அந்த லை அதாவது அந்த ஓரத்தில் வந்து ப்ரௌன் வர ஆரம்பிக்கும் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இந்த டிஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் வெங்காயம் இந்த டிஷ்ஷுன்னு இல்லைங்க நான்வெஜ் டிஷ் பொறுத்த வரைக்குமே வெங்காயம் வந்து எவ்வளோ கலவு வதங்குறதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த டிஷ்ஷோட ஃப்ளேவர் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது இன்னமும் ஃப்ளேவரை வந்து சூப்பராக தூக்கி கொடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் ஃப்ளேவராக இருக்கணும்னு என்கிட்ட கொஞ்சம் தான் சின்ன வெங்காயம் இருக்குது அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிடுறேன் இதோட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி ஸ்லிட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வதங்கட்டும் இப்போ இதோட நல்ல ஒரு கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பிலை இலைகளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலை இலை ஒரு நல்ல மனத்தை கொடுக்கும் கருவேப்பிலை இலை எவ்வளோ நல்லதுன்னு நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய தேவையில்லை ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான்வெஜ் டிஷ்ஷில் கருவேப்பிலை இலைகளை சேர்க்குறப்போ நமக்கு நல்ல ஜீர்ண சக்தி அது கொடுக்கும் இது நல்ல ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் சாட்டை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயத்தோட அந்த ஓரங்களில் எல்லாமே ப்ரௌன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது தாங்க பதம் இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளியை இந்த மாதிரி பொடியே நறுக்கிருக்கு நல்ல பெரிய தக்காளி இது ஸோ இதை வந்து நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுறோம் ஓரளவுக்கு வதங்கணும் ரொம்ப வந்து மசிய தேவையில்லை ஓரளவுக்கு வதங்கின உடனே நல்லா சுண்டி வச்சுருக்கிற அந்த ஈரல்களை இதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஈரல் பீஸ் பார்த்தாலே தெரியும் அந்த மசாலா எல்லா ஈரல் மேலே கோட்டாகி அருமையான ஒரு மனத்தை கொடுக்கும் ஸோ இதை வந்து நல்லா வந்து இந்த வெங்காயம் தக்காளி மிக்சரில் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன தான் வந்து அது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி இதில் சேர்த்திட்டு அப் நம்ம வந்து திருப்பியும் சாட்டை பண்ணுறோம் அப்போ தான் வந்து நல்லா வந்து ஒரு 
செமி கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி வெங்காயம் தக்காளியில் வந்து அந்த ஈரலோட ஃப்ளேவரும் என்ஹான்ஸ் ஆகி வரும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வத்த முடித தண்ணினா அந்த தண்ணியை நீங்கள் டேரெக்டாகவே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பொடி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரவுண்ட் பண்ண பெப்பர் பொடி ஆட் பண்ணுங்கள் அது ஒரு தனி மனத்தை கொடுக்கும் இதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு நாள்லேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே அடுப்பில் சிம்மரில் வச்சிடலாங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப 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 சுவையான ஈரல் பிரட்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் தாராளமாக சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் சப்பாத்தி எது கூட வேணாலும் சைடிஷாக சாப்பிட்லாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து ஈரல் வந்து அவ்வளோ நல்லதுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்கிறப்போ ரொம்ப காரமும் இல்லாமல் அதே சமயம் சுவை கம்மியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப அருமையாக ரெடி பண்ணிடலாம் எப்போவுமே செய்கிறதை விட ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான முறையில் தேவைப்படுறாங்க